मुझे डक्को ने परमिशन नहीं दिया इसलिए मुझे छुप छुपा कर ये बैल्कनी का काम करना पड़ रहा है इतने लेबर यहाँ पर काम कर रहे हैं किसी से गलती से गमला गिर गया होगा क्या सोच रहा है तिवाड़ी तुझे बीस हजार रूपए दे रहा हूँ ठीक है साहब और मुझे पांच हजार रूपए और दीजिए क्योंकि मुझे पच्चीस हजार रूपए की जरूरत है चल डन क्यों तिवारी सिर्फ पच्चीस हजार रूपए के लिए अरे इतने सालों की मेहनत ईमानदारी सब दाव पे लगा दी तूने हाँ डर नहीं लगा कि तू जेल जाएगा तो क्या करता राखी क्या करता मेरी पत्नी का अपेंडिक्स पक गया था डॉक्टर ने कहा कि किसी बड़े हॉस्पिटल में किसी बड़े डॉक्टर से जल्द से जल्द अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना होगा नहीं तो अपेंडिक्स फट सकता है और उसकी जान भी जा सकती है मैं हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर ने तीस हजार रुपये का खर्चा बताया मेरे पास सब कुछ मिला के पांच हजार रुपये का इंतजाम हुआ बाकी के पैसों के लिए मैंने कई जगह मदद की गुहार लगाई चौसीपुरा साहब को बोला हरसद साहब को बोला लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली लेकिन तिवारी जी आप हमसे कहते एक बार राजू वंधु काका काकू मैं या मनोज किसी से तो कहते विद्या भाभी आप लोग अभी अभी बदना भाभी के कैंसर के इलाज के खर्च से बड़ी मुश्किल से बाहर आए हैं इस मुंह से आप लोगों से पैसे मांगने जाता मैं मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है लेकिन उस समय मुझे अपनी पत्नी की जान बचाने के अलावा कोई चारा नजर नहीं आ रहा था उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था किसी भी हद तक जा सकता था मुझे अपनी दुलारी की जान बचानी थी भाभी मुझे अपनी दुलारी की जान बचानी थी बस तो तिवारी जी ने ठाणे के अस्पताल में अपनी पत्नी का इलाज करवाया और वहीं पर अपने किसी रिश्तेदार के घर पर छुप कर रह रहे थे गलती सिर्फ तिवारी जी से नहीं हुई है गलती हम सब से हुई है क्या हम इन्हें बात बात पर अपने परिवार का सदस्य कहते रहते हैं लेकिन जब इन पर कोई मुसीबत आई जब ये परेशानी में थे तब हम में से किसी ने इनसे ये पूछने की जहमत भी नहीं उठाई कि क्या हुआ तिवारी जी क्या तकलीफ है आपको और इसमें मैं और बंधु भी शामिल है ये गलती हमसे भी हुई है देखो भाई हर्षद भाई माना जब हमसे कोई पैसे मांगता है तब उस वक्त पता है मुझे बहुत कुछ चल रहा होता है आपके दिमाग में कभी कभी अपना हाथ तंग होता है लेकिन अगर आपने तिवारी जी से वजह पूछी होती वो बात हमसे शेयर की होती हम सब ने अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से कंट्रीब्यूट किया होता तो शायद तिवारी जी को वालिया से पैसे लेने नहीं पड़ते बिल्कुल लेकिन इन सब बातों के बीच वो वालिया कहाँ है वो वालिया यहाँ है विद्या वालिया साहब को मैं और राजू पुलिस स्टेशन ले गए थे राजू तिवारी जी के साथ जल्दी निकला आया लेकिन मैं वही रुका था वालिया से माफी नामा लिखवा रहा था हालांकि केस तो कोई बनता नहीं क्योंकि गमला जानबूझ के नहीं फेंका था लेकिन सच बोलो अगर वालिया ने सच्चाई बता के तिवारी को नहीं छुड़वाया होता तो मैं इसे नहीं छोड़ता राजेश भाई मैं बहुत शर्मिंदा हूं आप सब लोगों से माफी मांगता हूं मैं हर्षद भाई की गाड़ी का नुकसान देखकर बहुत डर गया था मुझे लगा कि उनकी गाड़ी बम्पर टू बम्पर इंश्योर नहीं होगी और मुझे एक डेढ़ लाख रुपया चुकाना पड़ेगा और मेरे घर का काम भी बंद हो जाएगा मगर मुझे पछतावा भी हुआ आप पूछिए ना मनोज भाई मनोज भाई बताइए ना बच्चों से पूछिए आप मुझे पछतावा भी बहुत हुआ जब ये मेरे घर आए और आपने इन्हें बोला कि मुझे पुलिस स्टेशन लेकर जाए तो मैं तुरंत तैयार हो गया हर्षद भाई मैं आपसे माफी मांगता हूँ मेरा विश्वास कीजिए कि मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया देखिए वालिया आपसे 
कोई गुनाह तो हुआ नहीं है लेकिन एक्सीडेंट जरूर हुआ और उसकी वजह है लापरवाही हर सोसाइटी में ऐसा एक मेंबर होता ही है ऐसी फैमिली होती है जो लापरवाही करती ही रहती मतलब अपने बालकनी में से कूड़ा कचरा फेंक दिया या पानी फेंक दिया घर साफ रखेंगे लेकिन कचरा सब बाहर फेंक देंगे ये नहीं सोचेंगे कि नीचे कोई खड़ा होगा उसके ऊपर वो कूड़ा कचरा गिर सकता है वो पानी गंदा पानी गिर सकता है आपके जो पौधे होते हैं बालकनी में उस पर आप इतना पानी डालते हैं कि सारा पानी नीचे गिर जाता है पार्किंग में ये नहीं सोचते कि वो पानी वहां पर यू नो जम जाता है उसमें मच्छर बैठ सकते हैं उसमें मच्छर पनप सकते हैं या फिर वहां पर काई जम सकती है कोई सीनियर सिटीजन वहां से चल रहा होगा वॉक ले रहा होगा आपके कंपाउंड में वो फिसल कर उसे कुछ सीरियस इंजरी हो सकती है ये नहीं सोचेंगे बस लापरवाही कर मतलब ऐसे मेंबर्स को लगता है ना कि ये तो छोटी छोटी चीज है लेकिन इससे होने वाला जो बड़ा नुकसान होता है उसका जरा भी ख्याल नहीं होता है मैं और राज आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं हमारे घरों में जो लोग काम करते हैं जैसे कि आशा और हमारी सोसाइटी का जो स्टाफ होता है जैसे कि तिवारी जी इन लोगों से हम अक्सर कहते हैं कि आप लोग हमारे परिवार का हिस्सा हैं और जब इन्हें हमारी जरूरत पड़ती है तब हम पीछे क्यों हट जाते हैं वही तो वक्त होता है ना इन्हें ये दिखाने का कि हाँ सचमुच में आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं एग्जैक्टली exactly. इसीलिए दखो भाई अर्षद भाई मैं चाहता हूँ कि हम एक मीटिंग बुलाते हैं ओके okay? सोसाइटी की और उसमें एक रेजोल्यूशन पास करते हैं कि हमारे जो डोमेस्टिक हेल्प हैं फॉर एग्जाम्पल आशा है या और भी मेड्स हैं या वॉचमैन है या जो हाउस कीपिंग का स्टाफ है उनके लिए एक डिसेंट अमाउंट का मेडिकल निकलवा दें ताकि कल को कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आई इन पर या इनके परिवार पर तो इनको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े यू नो लाचार ना होना पड़े देखिए ये हमारी सेवा करते हैं इतना ही नहीं ये हमारे परिवार के बारे में सब कुछ जानते हैं जस्ट कीप दिस वन थिंग इन माइंड कल को अगर ये किसी ऐसे सिचुएशन में फंस गए और किसी आदमी ने इनकी इस मजबूरी का फायदा उठाकर इन्हें पैसों की मदद करके इनसे कोई इंफॉर्मेशन निकलवा तो क्या करेंगे देखिए ये तो अपने परिवार के सदस्य की जान बचाना चाहते हैं उस वक्त वो ये नहीं सोचेंगे ना कि क्या सही है क्या गलत है अब वालिया ने अपना सिर्फ गुना छुपाने के लिए तिवारी जी का इस्तेमाल किया राइट हो सकता है कि बाहर का कोई अजनबी इंसान जो वॉचमैन का आपके डोमेस्टिक हेल्प की मजबूरी का लाचारी का फायदा उठाकर कोई गुनाह करने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकता है शांति 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 क्या हुआ भाई मैं परम पूजनीय वन्ना भाभी के सौभाग्यशाली पति राजेश वागले के सुझाव से सहमत हूं और जी सर आप सबके सामने तिवारी से माफी मांगता हूं सॉरी तिवारी रियली सॉरी तिवारी मारे को भी माफ कर दिया सॉरी यार उस दिन जब तू पैसे मांगने आया ना तभी शेयर बाजार में मारे को बहुत बड़ा लॉस हो गया था बहुत चिड़चिड़ा था मैं उस दिन और उसके बीच में तू पैसे मांगने आ गया तो सब गड़बड़ बढ़ा दे नहीं लेकिन मैं समझता हूँ जो मैंने किया ना बहुत गलत किया राजेश भाई सच बता रहे कि तू जिसे हम परिवार का सदस्य बताते और जब तुझे सच में जरूरत पड़ी तो हम परिवार की तरह तेरे साथ में खड़े नहीं रह पाए यस वी फेल्ड लेकिन आइंदा हम फेल ना हो इसका हमें ख्याल रखना एक मिनट सबसे पहले हमें यह ख्याल रखना है कि हमारे ये दोनों सुपर डिटेक्टिव अगर इस केस को सॉल्व नहीं करते तो आज वालिया और तिवारी किसी बड़े केस में फंस सकते थे सही सर। तो? तो? 
आपको तो आना पड़ेगा ना यस आप ही तो बुढ़ापे की लाठी बुढ़ापा अरे इकतालीस साल के होने वाले चचा जवानी का आखिरी साल बुढ़ापे के कगार पे खड़े कगार पे इसके बाद बुढ़ापा शुरू चचा अभी पैतालीस फिर पचास फिर साठ फिर सत्तर उम्र के उस पड़ाव में अच्छा खासा आदमी पकड़ लेता है बिस्तर अरे वाह इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है जा 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 तेरे डेरी पैतालीस साल के होने वाले हैं तो उनके जन्मदिन की प्लानिंग चल रही है चचा की हमने तो जिस भी सोच लिया ओह वाह क्या बुढ़ापे के दो साथी चश्मा और लाठी <laughs> बन्ना भाभी आपको पता है आज जब हम मॉर्निंग वॉक कर रहे थे ना हमारे दो राउंड कंप्लीट हो गए थे और राजेश भाई लड़खड़ाते हुए एक राउंड कर पाए हमने <laughs> <laughs> तो, सोचा कभी चचा का बुढ़ापा दूर का है हैं? अभी उम्र के हिसाब से बात कर रहे हैं तो गिफ्ट भी उम्र के हिसाब से ही देनी चाहिए ना तो इस जन्मदिन के बाद राजेश भाई चश्मा पहनेंगे और लाठी लेके वॉक करेंगे तब जाके शायद शायद हमारे साथ चलने के काबिल बन पाए <laughs> भाई मैं पहुंच गया डू भाई अर्षद भाई मैं क्यों लड़खड़ा कर चल रहा था पता है आपको है? वो मेरी जो नई गाड़ी है उसका गियर और क्लच वो बहुत हार्ड है ओ, ओके तो उसे जरा जोर लगाना पड़ता है ठीक है तो वो ब्रेक लगाने के चक्कर में वो जगह कम थी तो मुझे ऐसे खड़े रहना पड़ा तो ऐसे पैर मेरा मुड़ गया इसीलिए मैं लड़खड़ा के चल रहा था ओके मुस्त बहाना है क्या मुस्त बहाना है नई गाड़ी हमें तो लगा सेकेंड हैंड है एक एक मिनट मॉर्निंग वॉक करके आए और समोसे घसीट रही है ये फिटनेस का हाल ये देखिए हर्षद भाई ओ बादलों में से सूरज झांक रहा है और ओ ये देखिए मटका दर बाबा ओ मटका अंदर लीजिए आपका हाँ फिटनेस की बात मुझसे मत कीजिए हाँ और रही बात चश्मे की ना कुछ सालों में ना आप लोगों को दूरबीन लगाकर घूमना पड़ेगा फिर कहना अरे यम मेरा नाटक कीड़ा है ये सब करना तब हाँ। आप हो मुझसे छोटे लेकिन लगते हो मुझसे बड़े अरे तुम दोनों से छोटा तो मेरा मनोज ज्यादा लगता है राज हाँ। राज क्या 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 क्या, 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 क्या? क्या? सत्तर में भी ना मैं फिट ही रहूंगा लाइक अ फाइन वाइन हाँ ग्लोइंग स्किन बाल बॉडी मसल एब वगैरह <laughs> तुम लोग आपकी स्किन देखिए स्किन देखिए ये अरे 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 आंखों के नीचे काले धब्बे गड्ढे गड्ढे हाँ ये झुरिया देखिए झुरिया बाल देखिए आपके हाँ और ओ आप आपकी जो गाल है ना गाल ऐसे ऐसे गुब्बारे की तरह फूले हुए ऐसे सुई चुबड़ू मैंने तो करके उड़ जाओगे मेरे बुढ़ापे में अभी बहुत टाइम है अपनी हालत देखिए आप लोग ऑलरेडी बूढ़े हो गए हो आ, आ, नहीं अभी एक काम कर देना अभी एक काम कर दे बहुत हो गई बातें लेट स्टार्ट एक्शन हाँ 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 एक काम कीजिए अभी होगा फिटनेस टेस्ट उठिए उठिए ये 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 टेबल हटाइए चलिए चलिए उठिए 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 उठाइए
कुछ नहीं होगा तुम लोगों से हाँ इनफ क्या तक भाई हर्षद भाई हाँ हाई अभी स्किपिंग अब बचा क्या है चले गए दोनों और बोले मैं मैं गुब्बारा हो गया हूँ गुब्बारा तू ही छुपाएंगे तो मैं पूरी जाऊंगा मैं बूढ़ा हो गया हूँ मारे चेहरे पे झुरिया पड़ गई है आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए देख और तो तुझे पता है तूने क्या बोला वो बोला कि चश्मा तो पहले से पहन रहे हो अभी कुछ दिनों के बाद दूरबीन लगा के घूमना पड़ेगा दूरबीन लगा के मारेंगे बूढ़ा हो गया ऐसा बोलो बूढ़ा हो गया हूँ बोला है जो तू बोला नहीं 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 तो फिर समझे ना उनको मैं बूढ़ा नहीं हूँ यस जरूरत क्या थी इतना कुछ बोलने की मतलब ये आमिनी भाभी और ज्योति भाभी का फोन आया था कि दोनों के पति फूट फूट के रो रहे हैं और कह रहे कि हम बूढ़े हो गए तो सब राइट ना किसने शुरू किए थे बुढ़ापे के जोक्स राजेश भाई बुढ़ापे के साथी चश्मे और लाठी हैं तब तो बहुत स्टाइल मार रहे थे अब रोए थोड़ा पता चलना चाहिए कि कैसा फील होता है ये जो लाइन है ना उन्होंने क्रॉस किए थे उन्होंने पर डैडी आपको उनकी तरह बिहेव करने की क्या जरूरत थी यू आर एवर ग्रीन यू राइट सर आई एम एवर ग्रीन चाय बना क्या चाय ठीक है जाओ बनाओ और लेडीज आई नीड सम नी टाइम बातें मुलाकातें करने की शाम है के दो साथी चश्मा और लाठी बुढ़ापे के कगार पे खड़े कगार पे अभी पैतालीस फिर पचास फिर साठ फिर सत्तर उम्र के उस पड़ाव में अच्छा खासा आदमी पकड़ लेता है बिस्तर अरे वाह For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.